Ya tengo por fin los AirPods Pro de segunda generación y en este vídeo te voy a explicar 10 cosas que los diferencia de los otros AirPods, en este caso de los AirPods de tercera generación y de los AirPods Pro de primera generación. Así que vamos allá. Aparentemente en cuanto a diseño son muy parecidos a los de primera generación y prácticamente nadie los va a poder diferenciar. Sí que es cierto que hay algunos cambios, pero eso lo veremos otro día porque vamos a ver la primera cosa que me ha llamado mucho la atención y es que este año tenemos un nuevo tamaño de las almohadillas que nos vienen con la propia caja. Si sí, abrimos ya la caja y vemos las diferentes instrucciones, luego vamos a encontrarnos aquí un tamaño XS que por fin está disponible para los que tengamos las orejas bastante pequeñitas como es mi caso. Pero bueno, esto es simplemente una peculiaridad, vamos con algo que ya seguro os importa y es el control táctil. A mí esto es una de las cosas que se llevaba esperando muchísimos años y por fin ya lo tenemos, simplemente con deslizar hacia abajo o hacia arriba vamos a aumentar o bajar el volumen. Este cambio, es decir, este aumento o bajada del volumen no va a ser demasiado brusco, sino que va a ser muy poquito a poco y vamos a tener que deslizar varias veces si queremos pasar del 0 al 80% o del 80 al 40. Es algo muy sencillo y que funciona bastante bien, la verdad, y ayuda a que la estética de estos AirPods le podamos sacar más partido y de momento es exclusiva de estos AirPods de segunda generación que tienen este control táctil. Además, a esto se le suman los diferentes controles que ya teníamos de pausar una canción con un toque, dos toques para pasar a la siguiente o tres toques para pasar al anterior o mantener pulsado para cambiar entre los diferentes modos de cancelación de ruido o de modo transparencia. Y algo que muchos probablemente os estéis preguntando es realmente, Manu, ¿se escucha mejor si lo comparamos con los Airpods de primera generación? Y de verdad que yo, que escucho prácticamente todos los días música con los Airpods Pro de primera generación, os tengo que decir que sí, que se nota bastante la diferencia, el sonido en general es un sonido más rico, yo no soy un experto en sonido y de verdad os puedo decir que sí se nota la diferencia en el día a día con las diferentes canciones. Parece como que tenemos un sonido, por decirlo así, un poco más envolvente. Y donde también mejora es en la cancelación de ruido, porque Apple nos dice que puede cancelar ruido hasta dos veces más que la versión anterior. Y de verdad que cuando estamos en la carretera o estamos en transporte público, esto lo vamos a notar muchísimo. De verdad que cancela hasta prácticamente no oír lo que está sucediendo a tu alrededor. Suerte que también también han mejorado el modo ambiente que sería un poco la forma que tenemos de desactivar esta cancelación de ruido y que podamos seguir teniendo una conversación o hablando con alguien con un simple toque, ¿vale? Esto también se ha mejorado haciéndolo contextual, es algo que sí también ha mejorado y además va a adaptarse al contexto en el que estemos, por ejemplo, si utilizas este modo cuando caminas por la calle y pasa una ambulancia o un vehículo con sirena, los AirPods bajarán el sonido que estás escuchando para que puedas escuchar esto y de verdad te enteres de lo que te sucede alrededor o al contrario si hay un sonido bastante molesto lo vas a poder eliminar de forma automática gracias a esta función y además si tienes un Apple Watch ahora lo que va a suceder es con la aplicación de ruido vas a poder ver el cambio de decibelios que supone directamente utilizando los AirPods Pro de segunda generación y te va a decir cuánto de este ruido se está eliminando, esto ya os digo ahora de momento solo es exclusivo de estas versiones 2 de los AirPods. Además, algo que mucha gente probablemente necesitaba es poder encontrar el estuche directamente con la aplicación de buscar. Ahora está disponible, antes ya sé que estaba disponible para buscar los AirPods de manera individual por si los perdíamos, pero ahora por fin solamente con estos AirPods Pro de segunda generación está disponible con el estuche, que es algo que muchas personas también perdían y luego es dinero que a lo mejor tendríamos que invertir. Ahora puede que no. Y además no solo te va a ayudar esta nueva función, sino también los altavoces que tiene en la parte de abajo. Lo que veis a la izquierda no es un micrófono, yo también lo pensaba, sino que es una salida acústica. Por lo que si pierdes tus AirPods Pro 2, simplemente puedes activar la petición de buscar desde tu iPhone y vas a poder escucharlo. Es bastante ruidoso, lógicamente no lo vas a escuchar si estás dentro de un lugar público donde haya mucho ruido, pero de verdad si te acercas o al menos estás en la misma habitación, lo vas a poder escuchar perfectamente y encontrar 
encontrarlos, que ese es el objetivo. Además, también tienen diferentes sonidos implementados, por ejemplo, cuando está cargando va a hacer un sonido o cuando se conecte directamente a un dispositivo va a hacer también otro pequeño sonido este estuche. Esto lo podremos activar directamente en los ajustes en nuestro iPhone directamente aquí de una manera muy sencilla. Y además para aquellos propietarios del Apple Watch por fin tenemos la posibilidad de cargar estos AirPods o más bien el estuche directamente con el cargador del AirPod, es decir, con este cable que antes solo servía para los Apple Watch y si estamos de viaje puede que nos sirva directamente para tener una alternativa y cargarlo. Lo mismo con la correa, en algunas ocasiones puede ser útil llevarlo en el cuello o directamente atarlo para que no nos lo roben al pantalón, es algo que a muchas personas a lo mejor no se les había pasado por la cabeza, pero puede que sea muy útil en algunas ocasiones, sobre todo cuando viajamos. Además, como sucede con los Airpods de tercera generación, este estuche es resistente al agua y no solo a que le llueva encima, sino IPX4, es decir, puede aguantar hasta chorros de agua directamente. No lo podremos sumergir, tampoco lo probéis, pero de verdad vamos a poder ir por la calle un poco más tranquilos. Y en cuanto a batería, para que os hagáis una idea, aquí Apple prácticamente cumple siempre con las predicciones que nos da. Me ha aguantado bastantes horas, es decir, las 6 horas que nos dice Apple que en teoría aguanta escuchando audio, las cumple yo creo que con creces, podremos llegar hasta las 30 horas con el estuche de carga, es decir, solo hace falta 5 minutos en el estuche para que nos den una hora de reproducción de música, me parece algo que pocas personas van a estar 6 horas seguidas escuchando música o hablando por teléfono o lo que sea pero me ha parecido bastante interesante al menos que hayan mejorado un poquito sobre todo con la optimización que le brinda este nuevo chip. Si queréis una valoración de estos AirPods Pro de segunda generación a mí me han gustado mucho, me han sorprendido para bien, no es una evolución tan continuista como pensaba al principio cuando los vi por primera vez, sino que tienen cosas distintivas que la verdad me han gustado hasta este punto de plantearme si realmente merecen o no la pena el aumento de precio con los Airpods de primera generación. En mi opinión sí que brinda las suficientes cosas como para que demos ese salto, aunque ya sabéis que una vez se acerque en Navidad, en algunas ofertas puede que encontremos cosas muy interesantes tanto en los AirPods Pro de primera generación, en los AirPods de tercera o incluso en estos AirPods Pro de segunda generación. Subiré con los días las comparativas con los diferentes AirPods que tenemos disponibles para que así de realmente saquéis una conclusión, pero a día de hoy me han gustado mucho estos dispositivos, así que ahora quiero escuchar vuestra opinión. Decidme en los comentarios si estas cosas que cambian realmente os es suficiente para poder eh, animaros a comprar este dispositivo o si de momento aún os quedan algunas cosas como el cambio de diseño que os hubiera gustado que trajera. Así que chicos, espero que os haya gustado, puntuad este vídeo para más vídeos como este y como siempre nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!